എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പൊറോട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് മലയാളികളുടെ ഒരു വികാരമാണ് പൊറോട്ടയും ബീഫും അപ്പോൾ എൻ്റെയും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഭക്ഷണമാണ് പൊറോട്ടയും ബീഫും അപ്പോൾ എപ്പോഴും പൊറോട്ട കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ കൊതി തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നം അതുണ്ടാക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാട് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ടയുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുഴയ്ക്കുന്ന രീതിയും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് വീശിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലുമാണ് പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ വീശിയെടുക്കാതെ പൊറോട്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ആ ഒരു പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് വീശിയടിക്കുന്ന പൊറോട്ടയുടെ അത്ര സോഫ്റ്റ്നെസ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിൽ കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ലേഡീസിനും അടിപൊളിയായിട്ട് പൊറോട്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ വീശിയടിച്ച് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മൈദ നോക്കി ഈ ഒരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഈ മൈദയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് അതായത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലുണ്ട് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല് അരക്കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പച്ചവെള്ളം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വിസ്താരമുള്ളൊരു പാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മൈദ ഒരുപാട് വെള്ള നിറത്തിലുള്ളതല്ല ഒരുപാട് ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത മൈദയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മൈദ ഒരുപാട് അങ്ങ് റബ്ബർ പോലെ വലിയത്തുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് വീശി അടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം പൊറോട്ട മാവിൻ്റെ നടുക്ക് ഇതുപോലൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇതിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ മാവിന് ഞാൻ ഒരു മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൊറോട്ട നന്നായിട്ടൊരു മുരിഞ്ഞൊരു ബ്രൗൺ കളറിൽ വരാനാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ പാമ ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകും അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊറോട്ട നമ്മൾ കുഴച്ചതിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാനുള്ള മാവ് തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ തന്നെ കുഴച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പൊറോട്ട രാവിലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാവ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊറോട്ടയുടെ മാവ് കുഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മാവ് ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിയിലും ആകരുത് ഒരുപാട് ലൂസിലും ആകരുത് പക്ഷേ ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ലൂസിലാണ് ഈ മാവ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാവ് കുഴിക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രോസസ്സറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ്
ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാനത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിച്ച് നമ്മുടെ മാവ് കൈകൊണ്ട് വലിച്ച് നീട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കറക്റ്റ് സമയം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ ഇത് കുഴയ്ക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സസൈസും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പൊറോട്ട കുഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ വൺ കെ ജി അളവ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണം എന്നില്ല ഹാഫ് കെ ജി എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ മുട്ട ഒരെണ്ണം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് കുഴിച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവ് ഇനി നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നല്ല ബലം പ്രയോഗിച്ചത് കുഴച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തഴവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ട കിട്ടും അതുപോലെ വൈകിട്ടത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ മാവ് കുഴച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മിസ്സ് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ തടവിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നനഞ്ഞ തുണി തന്നെ ഇടുക പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോലിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് നനഞ്ഞ തുണി ഇടുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് മുകൾ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മാവ് ഡ്രൈ ആയി ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു കിച്ചൺ ക്ലോത്ത് നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അടപ്പം ഉണ്ട് ഈ ഒരു പാത്രം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനി അടുത്ത ദിവസം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബോളാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് പൊറോട്ടയുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവ് ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സമയവും കുഴയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ സമയമൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് ഈ ഒരു മാവ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ബോളാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ വലിഞ്ഞ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അത്രയും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടും നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ മാവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം കുഴിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് സമയത്ത് കുഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊറോട്ടയെ മാവിനെ നമുക്ക് ബോളുകളാക്കി ഉരുട്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു പൊറോട്ട ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു മാവിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ ബോളുകളാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ ഉരുളകൾ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തള്ളവരിൽ കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള റൗണ്ടിൽ കിട്ടും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വലിയ പൊറോട്ടകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് വലിയ പൊറോട്ടയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് ആ ഒരു പൊറോട്ട കഴിക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ വയർ എന്നറിയും അപ്പോൾ വലിയ പൊറോട്ടകളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി തീർക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോളുകളാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലും കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തടവിയ
ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഇനി നമുക്ക് വീശിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വീശിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വീശിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് കവിട ടോപ്പിൽ തടവി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഉരുള എടുക്കുക ഈ ഉരുള കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വലുതാക്കുക അപ്പോൾ കൈയുടെ നമ്മുടെ കൈപ്പത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഒരേപോലെ എല്ലാ സൈഡും റൗണ്ടാക്കുക അതുപോലെ സൈഡുകളിൽ ഒരുപാട് കട്ടി വരാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി റോളർ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പം കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞു വരും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് വലിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കുറേശ്ശെ എണ്ണയും കൂടെ തടവി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈവൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് പരത്തുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് വീശുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് പൊട്ടിപ്പോവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ പിടിക്കുക നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇതുപോലെ അടിയിൽ വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വലത്തെ കൈ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുക അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വീ കൈ മാറ്റി മാറ്റി പിടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീശിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പൊട്ടിയൊന്നും പോകാതെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് വീശാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എന്താണ് കുഴയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ ആ വീശുന്ന കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീശിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ വളരെ നീളത്തിലാണുള്ളത് കാരണം ക്യാമറ എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ മുഴുവൻ എണ്ണയായിരുന്നു ഇനി നമ്മളിത് ചുറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രഷിൽ ഈ ഓരോരോ ലെയേഴ്സിൽ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തൂത്തു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിത് ചുറ്റിയിട്ട് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഞൊറിഞ്ഞ് ലെയേഴ്സ് പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ അടിയിൽ ആ ഒരു ചുറ്റി അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം അടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഇനി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് മുകളിൽ തടവി കൊടുക്കുക അതും നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് മാവൊരിക്കലും തുറന്നു വെക്കരുത് തുറന്നു വെക്കുമ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുന്ന കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കരുതി ഒരെണ്ണം വീശി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചപ്പാത്തി റോൾ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്നു പക്ഷേ ഇത് ഒരെണ്ണം വീശി റെഡി ആയിട്ട് വന്നപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ചപ്പാത്തി റോൾ വെച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീശി എടുക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു രസമാണ് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മളിത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതും വീശി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് പൊട്ടിയൊന്നും പോകുന്നില്ല വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നീളത്തിലാണുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീശിയത് രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ട് രണ്ട് പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള മാവ് ആക്കാം ഞാനിത് ചുടാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് എല്ലാം ഒരു പൊറോട്ട ആക്കിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ പിരീഡും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് പരത്തിയിട്ട് പൊറോട്ട ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വലുതായി നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പരത്തുന്നതിലും ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പരത്തുമ്പം ഒരുപാടങ്ങ് തിന്നായിട്ടും പരത്തരുത് ഒരുപാട് കട്ടിയിലും പരത്തരുത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലിയ പൊറോട്ട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് വലിയൊരു ഇതായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തേണ്ടി വരും കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം കയ്യിലെ നമ്മുടെ കൈപ്പത്തി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം
അടിയിലെ ഭാഗം മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് മുരിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് രണ്ട് സൈഡും മാറി മാറിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചട്ടു കോയിട്ട് ഈ ഒരു പൊറോട്ട ഞെക്കി ഞെക്കി റെഡിയാക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടത് കുറഞ്ഞ തീയിൽ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എണ്ണയൊന്നും എക്സ്ട്രാ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിൽ നല്ല എണ്ണയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ചൂട് പോകാതെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തണുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അടിക്കുമ്പോൾ അത് ലെയറുകളാക്കി വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടപ്പുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പൊറോട്ടയെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കുക അതുപോലെ ഇത് ചുടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചൂടാൻ നേരം മാത്രം ഇത് കൈകൊണ്ട് പരത്തുക അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ പരത്തി ഇടരുത് അങ്ങനെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ഓരോന്ന് പരത്തി പരത്തി ചുട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഒന്ന് ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിനേക്കാട്ടിലും ഒന്നുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നോൺ സ്റ്റിക്കിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് പൊറോട്ട ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് ചൂടോടെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാം നല്ല ബലം കൊടുത്ത് അടിച്ചെടുക്കുക അതേസമയം ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ലെയറുകളായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെ ആകും അപ്പോൾ നല്ല ലെയറുകളുള്ള പൊറോട്ട നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അടിച്ച് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടിക്കാതെ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ലിങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള മയമുള്ള പൊറോട്ട വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീശി തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ തലേ ദിവസം തന്നെ മാവ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം പണിയൊന്നുമില്ല വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുവാനും ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീശുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പരാതിയുള്ളവർ നിങ്ങൾക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൗവൽ ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ അടിച്ച് കാണിക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് അടിച്ചൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പൊറോട്ട വീശിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എങ്ങനെ അടിക്കണം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് എവിടെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യവും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കണ്ടു നോക്കാം പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്